Nhân dịp Tết đến xuân về, Trần Chiết Viễn không ngần ngại móc tiền túi để lì xì cho fan gần 500 triệu đồng. Hành động này hào phóng của anh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ngoài Việt Nam, một số quốc gia khác cũng có truyền thống đón Tết Nguyên đán và Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Các nghệ sĩ ở nước này đã tổ chức nhiều sự kiện, chương trình và phát hành sản phẩm để tri ân khán giả. Đặc biệt, Trần Chiết Viễn gây sốt khi rút hầu bao số tiền khủng để lì xì cho fan. Nhiều người sau khi nhận được lì xì từ nam diễn viên vụ trộm không thể giấu qua một ứng dụng trên điện thoại đã khoe lên mạng xã hội về điều này. Đáng nói, trong số tiền 500 triệu đồng, có fan nhận đến 170 triệu đồng và cũng có trường hợp lấy được cả tiền mặt. Hành động này của Trần Chiết Viễn đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú và hưởng ứng nhiệt tình. Không những vậy, có nhiều cư dân mạng không phải fan cũng tham gia cuộc vui khiến tài khoản Weibo của anh chàng sau đêm giao thừa tăng gần 300.000 lượt theo dõi. Đông đảo netizen đã để lại những lời khen có cánh cho tình cũ triệu lộ tư và nhận xét rằng anh vừa kinh tế, tinh tế lại tử tế, đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều thiếu nữ. Được biết mỗi năm, Trần Chiết Viễn đều duy trì thói quen lì xì, giao lưu với người hâm mộ. Năm 2023, nam diễn viên còn bị Trung tâm Phòng chống lừa đảo gọi điện vào đêm giao thừa vì chi quá nhiều tiền để lì xì cho fan, khoảng 72.000 nhân dân tệ, hơn 249 triệu đồng. Xong dịp Tết năm nay, anh quyết định nâng giá trị bao lì xì lên con số gần 500 triệu. Cư dân mạng xứ Trung liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ và ghen tị với fan của Trần Chiết Viễn vì được thần tượng chiều chuộng hết mức. Nhiều người còn bình luận, có lẽ từ bây giờ nên đăng ký làm fan của nam diễn viên để Tết năm sau còn tham gia rút lì xì. Trần Chiết Viễn là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh hoa ngữ. Thời gian qua, sau màn kết đôi với Triệu Lộ Tư ở vụ trộm không thể giấu, tài nguyên và danh tiếng của Trần Chiết Viễn tăng cao thấy rõ. Còn nhớ thời điểm đoàn phim xác nhận, Trần Chiết Viễn đảm nhận vai đoàn gia hứa, cư dân mạng và nhân là fan nguyên tác đã từng phản đối kịch liệt cho rằng anh không hợp với thiết lập nhân vật. Xong, tới ngày phim ra mắt, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn, dân tình từ trạng thái quay lưng chuyển sang khen ngợi anh không ngớt. Trước khi thành công ở lĩnh vực diễn xuất, ít ai biết rằng Mỹ Nam họ Trần bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Mãi sau này khi những dự án điện ảnh gặt hái được nhiều thành tựu, chàng trai mới thật sự tập trung vào nghiệp diễn. Bên cạnh gia tài diễn xuất ấn tượng, fan vẫn rất yêu mến hình ảnh anh đứng trên sân khấu ca nhạc. Bởi nam diễn viên không chỉ sở hữu ngoại hình sáng mà còn có giọng hát ngọt ngào cùng phong thái biểu diễn lôi cuốn. Trong năm mới, người hâm mộ hy vọng Trần Chiết Viễn sẽ hoạt động âm nhạc sôi nổi hơn bên cạnh những dự án điện ảnh, truyền hình. Không riêng gì Trần Chiết Viễn, Hứa Khải cũng là sao nam chi tiền khủng để lì xì cho các thành viên trong đoàn làm phim của mình. Hiện tại, anh đang ghi hình cho dự án Tử Dạ Quy nên đã lì xì mỗi nhân viên trong đoàn 1.000 nhân dân tệ, hơn 3,4 triệu đồng, tổng số tiền tỉnh cũng bành lộc chi khoảng 800 triệu đồng. Nguồn tin lân cận cho biết, Tử Dạ Quy vừa khởi quay không lâu, để đảm bảo tiến độ, ekip đã không nghỉ Tết mà quay suốt ngày đêm. Có lẽ vì muốn động viên nhân viên không thể về nhà, sum họp với gia đình nên hứa khải mới lì xì khá hào phóng như vậy.